वोट देने से पहले आप एक कैंडिडेट में क्या क्या देखते हैं उनका एजुकेशन उनका पास्ट रिकॉर्ड उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो अभी मैनिफेस्टो क्या होता है ये एक तरह के गाइडलाइंस होते हैं प्रोमिस होते हैं कि जैसे ही उनकी पार्टी पावर में आएगी वो उन प्रोमिस को फुलफिल करने में लग जाएंगे पर अगर पावर में आने के बाद भी अगर कोई पार्टी अपनी मैनिफेस्टो की प्रोमिस को फुलफिल ना करे तो आप क्या कर सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं पर इस बार छत्तीसगढ़ में कुछ नया हुआ छत्तीसगढ़ की अजीत जोगी की जो पार्टी है उन्होंने अपना मैनिफेस्टो एक स्टैम्प पेपर में बनवाया है तो अगर उनकी पार्टी इलेक्ट होती है और अगर वो अपना मैनिफेस्टो फुलफिल नहीं करते हैं तो लोग उनके स्टैम्प पेपर के मैनिफेस्टो के बेसिस पे उन्हें कोर्ट में सू कर सकते हैं पर अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इलेक्शंस मैनिफेस्टो इनके बारे में क्यों बात कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करता है ट्वेल्व से लेके थर्टी फाइव तक के आर्टिकल्स वहीं थर्टी सिक्स से लेके फिफ्टी वन तक के आर्टिकल्स डिस्कस किए गए हैं पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो डी है वो हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम अपना प्रियम्बल कंसाइज कर दे तो उसके मेनली तीन गोल्स हैं सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करना एंड इन तीन गोल्स को अचीव करने की कंबाइंड जिम्मेदारी है फंडामेंटल राइट्स पर और डीपीएसपी पर तो चलिए पहले फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स आर काइंड ऑफ नेगेटिव राइट्स ये स्टेट को ये कहते हैं कि क्योंकि हमें जस्टिस अचीव करना है तो हमें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए हमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं करना चाहिए वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर अ काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट ये ये कहते हैं कि क्योंकि हमें जस्टिस अचीव करना है हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए दूसरा डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स आर मोर कंसर्न विद पॉलिटिकल जस्टिस वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मोर कंसर्न विद सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिस वजह से मैंने इलेक्शन वाला एग्जाम्पल दिया था वो ये कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशियबल राइट्स इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं ताकि कोर्ट स्टेट को कहे कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करो वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशियबल राइट्स तो अगर स्टेट इन प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं इन्हें अप्लाई नहीं करते हैं तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं तो हमें ये कैसे पता चलता है कि डी नॉन एनफोर्सेबल है वो पता चलता है आर्टिकल 37 से देखिए आर्टिकल 36 सिक्स इज अ डेफिनेशन क्लॉज ये ये कहता है कि आर्टिकल 12 जो स्टेट को डिफाइन करता है वो डेफिनेशन पार्ट फोर में भी एप्लीकेबल होगी आर्टिकल 12 को लेके डिटेल डिस्कशन आपको यहाँ मिल जाएगा आर्टिकल 37 के मेन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला वो ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन एनफोर्सिबल राइट्स ये सुन के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर डीपीएसपी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये सिर्फ पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्टिकल 37 के दो और कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहते हैं कि हमारी कंट्री की गवर्नेंस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर अ फंडामेंटल सोर्स एंड तीसरा ये कहता है कि स्टेट को गवर्नमेंट को कोई भी नया लॉ बनाने से पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा पर अब आपको लग रहा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह के मॉरल ऑब्लिगेशन है पर ऐसा बिल्कुल नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्स करने के पीछे सबसे मेजर फोर्स है हम और आप पब्लिक ओपिनियन कैसे देखिए कोई भी गवर्नमेंट टिकी होती है पॉपुलर वोट के कारण तो अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज नहीं लेके आएंगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो पांच साल बाद उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसीलिए पॉपुलर वोट के चक्कर में पब्लिक ओपिनियन सुधारने के चक्कर में स्टेट एंड गवर्नमेंट मजबूर होते हैं कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इन प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करें एंड फॉलो करें पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इतने ही इंपॉर्टेंट है तो वो नॉन जस्टिशियबल क्यों है देखिए अगर आप किसी भी एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन को देखेंगे तो इससे पहले कि वो गोल्ड मेडल जीते या वो किसी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे होती है उसकी बहुत सालों की मेहनत बिल्कुल उसी तरह जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे हमने सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारे फैक्टर्स को देखते हुए कुछ राइट्स ऐसे बनाए थे जिनको इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी था 
और वो बन गए हमारे फंडामेंटल राइट्स और कुछ बंडल ऑफ राइट्स हमने ऐसे रखे थे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाएगा वैसे वैसे उनको इन्फोर्स करेंगे जैसे आर्टिकल फोर्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था हम इतने सोशली और इकोनॉमिकली एडवांस नहीं थे कि हम राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट right बनाते पर जैसे ही हम इकोनॉमिकली एडवांस हुए हमने आर्टिकल 45 का रूप दे दिया वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर में इन आर्टिकल्स के लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है फिर भी इन आर्टिकल्स के कंटेंट्स देखते हुए इनके प्रिंसिपल्स देखते हुए इन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया है सोशलिस्टिक गांधीन एंड लिबरल चलिए क्विकली इन सारे आर्टिकल्स को समझते हैं ये जो सारे आर्टिकल्स जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं वो वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं जैसे एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इनमें जो आर्टिकल्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर अचीव करना इसमें आते हैं आर्टिकल थर्टी एट ए फोर्टी वन फोर्टी ए एंड फोर्टी इनमें से कुछ डी का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लेजिस्लेशन भी इनैक्ट किए गए हैं जैसे लैंड सीलिंग एक्ट बैंक नेशनलाइजेशन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ एक्ट गांधीन प्रिंसिपल्स के ये जो आर्टिकल्स हैं, ये उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं उस विजन की बात करते हैं जो नेशनल मूवमेंट करते वक्त गांधी जी का विजन था जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज करना विलेज पंचायत को पावरफुल करना ये सब चीजें तो इनका फोकस था गांधी जी के विजन को आगे बढ़ाना इनमें आते हैं आर्टिकल फोर्टी फोर्टी बी फोर्टी सिक्स एंड फोर्टी इनमें से कुछ डीपीएसपी जिन्हें अच्छे से इनैक्ट किया गया है वो इंक्लूड करते हैं प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज मिनिमम वेजेस एक्ट एंड बैन ऑन स्लॉटर ऑफ काउस वाला रीसेंट इवेंट आप सबको पता ही होगा एंड तीसरा लिबरल प्रिंसिपल्स के ये जो आर्टिकल्स हैं वो लिबरलिज्म की बात करते हैं जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टैब्लिश करना इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करना ये सारे इनमें जो सारे आर्टिकल्स हैं वो लिबरलिज्म के आइडियाज को प्रमोट करते हैं इनमें आते हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 48 ए 49, 50 एंड 51। तो जितने भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं जैसे वाटर पोल्यूशन एक्ट फॉरेस्ट एक्ट और बाकी सारे उनका आइडिया इन्हीं से आया है साथ ही में इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 51 जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इस वीडियो का लास्ट पार्ट है ये चार अमेंडमेंट्स सबसे पहले फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसकी वजह से चार आर्टिकल्स एडअप हुए 39, 39A, 43A एंड 48A। इसके बाद फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जिसमें आर्टिकल 38 एट एड हुआ इसके बाद अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 इसमें आर्टिकल 45 एडअप हुआ एंड फाइनली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 जिसमें आर्टिकल 43 बी एडअप हो गया आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन दैट्स इट फॉर नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय